السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ریسپیکٹڈ بردرز اینڈ ویوورس وی ہیو اسٹارٹ اے سیریز رمضان پریپریشن ہاؤ ٹو ویلکم رمضان ہاؤ ٹو پریپیئر فار رمضان اینڈ ان شاء اللہ رحمان آئی ایم آلموسٹ ڈن ود دس سیریز ان شاء اللہ ٹوڈے ان شاء اللہ آئی ول ٹاک اباؤٹ این ادر میجر تھنگ اینڈ دیر از ان رمضان پریپریشن دیر از دیٹ وی شوڈ لرن دی مسائل اینڈ فقہ آف رمضان کہ رمضان المبارک کی تیاریوں میں ایک اہم کام یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے مسائل بیسک مسائل اور ان کی جو بیسک فقہ ہے جو سمجھ ہے ان کا ہم ادراک کر لیں ان کی معلومات ہم حاصل کر لیں پلینٹی آف ٹائم آپ نوٹس دیٹ پیپل ڈو ناٹ نو دا بیسک مسائل سو وٹ ہیپن وین دے آر اباؤٹ ٹو فاسٹ دے آئی دا گوگل اور دے جس کال سم ون کاری صاحب دس از وٹ ہیپن ٹو می لاسٹ نائٹ یو نو اینی کائنڈ آف سچویشن سو وٹ شوڈ آئی ڈو شوڈ آئی فاسٹ ٹو ڈے اور شوڈ آئی ناٹ فاسٹ اور دس از سم تھنگ اور دس از سم تھنگ ہیپن ٹو می آئی ڈونٹ نو ویدر مائی فاسٹ از بروکن اور نا ہے نا سچویشن آ جاتی لوگوں کے سامنے کہ اچانک سے کوئی آپ نے کام کر لیا اور آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کروں میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا مکرو ہوا ہے کہ نہیں مکرو ہوا ہے تو یہ ہمیں بیسک جو مسائل ہیں رمضان المبارک سے جڑے ہوئے دیکھیں رمضان المبارک سے ایک روزے کا نام نہیں ہے پورا ایک مہینہ ہے اور بہت سی چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں مثال کے طور پر روزہ ہے سحری ہے افطار ہے اس کے علاوہ تراوی ہے فدیہ ہے قزا ہے کفارہ ہے فطرانہ ہے عید الفطر کی نماز ہے عید الفطر ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان کے بیسک مسائل کا, کا علم ہونا چاہیے اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا آپ ایک کش مکش میں ہوتے ہیں آپ پھر انسیسری لوگوں سے پوچھتے ہیں لہذا جو بیسک مسائل ہیں ان کو آپ جان لیں دا بیسک فنڈامینٹل تھنگس از دیر تھنگس آر دیر وی ہیو ٹو نو دیر وٹ آر دو تھنگ وچ بریک آر فاسٹ What are those things which actually make our fast disliked in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? What are those things which actually do not break? We only think that this may break. And other thing we should know, what is the fidya, qaza, and kafara? Fidya and qaza and kafara means, what are those uh, situations that if I miss my fast, do I have to make it up? Or do I have to fast 60 days? Or I can give fidya or money to someone who can actually take care of uh, uh, you know, myself. So what are those uh, situations and when that happens? میں ان لوگوں کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کم از کم بیسک کچھ مسائل آپ جان لیں روزہ توڑنے والی چیزیں روزے کو مکروح کرنے والی چیزیں اور وہ چیزیں جو بظاہر ہمیں لگتی کہ یہ روزے کو افیکٹ کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا روزہ اس سے مکروح بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا آپ ادراک حاصل کر لیں علم حاصل کر لیں ایک اور چیز جان لیں کہ قضا کیا ہے کفارہ کیا ہے فدیہ کیا ہے یعنی کہ وہ کون سی سچویشن ہے جس میں ہمارا روزہ اگر ٹوٹ جائے یا ہم نہ رکھ سکیں تو ہمیں صرف ایک ہی دن کا روزہ بعد میں رکھنا ہے ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے جیسے ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں اگر وہ ان کی ماہواری چل رہی ہے تو ان کو کیا کرنا ہے وہ صرف جتنے دن چھوٹے اتنے دن آگے رکھنا ہے کوئی بندہ ریئل میں بیمار یا سفر کر رہا ہے تو آگے اس کو صرف ایک دن کا رکھنا ہے وہ کون سی سچویشن ہے کہ جس سے بندے نے روزہ نہیں رکھا یا توڑ دیا تو اس کو صرف ایک دن کا روزہ رکھنا کافی نہیں بلکہ ایز اے پنشمنٹ اس کو چھ اس کو ساٹھ دن کے یعنی کہ دو ماہ کے روزے لگاتار رکھنے ہیں اب وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس سچویشن میں انسان صرف جو نا سستی میں کاہلی میں یا بس کچھ کھانے کے لالچ میں یا کسی گناہ کرنے کے لالچ میں نفس پر کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں اس نے روزہ توڑ دیا بغیر کسی وجہ کے تب ایسی صورت کے مسائل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر ایک رکھنا اور کہاں ساٹھ رکھنا ہے پھر کچھ سچویشن رہتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو میک اپ بھی نہیں کرنا ہوتا بلکہ آپ صرف کسی کو فدیہ کچھ اماؤنٹ دیتے ہیں اس سے بچت ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ جو نا ففید یا تو تعام مسکین یعنی کسی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں وہ کافی ہوتا ہے اور وہ کب ہوتا ہے جب بندہ بے انتہا بیمار ہو کچھ شوگر پیشنٹ ہو معلوم ہے زندگی میں اب آگے ایسے دن نہیں آئیں گے کہ وہ اتنا صحیح ہو جائے گی ان روزوں کی قضا کر سکے یا مان لو کہ مثال کے طور پر اتنا بندہ بیمار ہے ڈے بائی ڈے لائف آگے بڑھ رہی ہے مزید ہارڈ ہو رہی ہے کہ اب وہ اتنا جوان دوبارہ کبھی نہیں ہوگا کہ روزہ رکھ سکے گا ایسی صورت میں اس کے ان ہر روزے کے لیے اسے فدیہ دینا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں یار یہ بزرگ ان کو روزہ نہیں رکھنا ہاں نہیں رکھنا لیکن فدیہ دینا ہے 
ये ख्याल रखिए अगर आप रोजा किसी वजह से नहीं रख पाते हो या आपके पेरेंट्स नहीं रख पाते हो तो आप उनकी जिम्मेदारी लें और फिदिया अदा करें तो ये जो बेसिक मसाइल है ये आप जाने रमजान मुबारक में हम कुरान पढ़ते हैं तो वी हैव टू फिक्स मिस्टेक्स इन कुरान वी हैव टू नो द फिक ऑफ कुरान टू एट लीस्ट टेन फिफ्टीन सूरज विच वी आर गोइंग टू रीड इन आर तरावी इन फर्ज प्रेयर वी शुड नो दैट वी आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक हमें ये कोशिश करनी है कि कम अज कम नमाज की जो चीजें वो जान लें क्योंकि रमजान में हम नमाज पढ़ते हैं अब अगर हमें बेसिक मसाइल नहीं मालूम होंगे वजू वगैरह के मसाइल नहीं मालूम होंगे कुरान की तिलावत का तरीका नहीं मालूम होगा तजवीद की रूलिंग्स का नहीं पता होगा तो हम रमजान मुबारक में नमाज भी पढ़ेंगे और हो सकता है कबूली ना हो अल्लाह मुआफर पाए लिहाजा क्या करना है कि आपको उसकी भी असलाह करनी है थिंग इज हाउ वी कैन डू इट क्रिएट ग्रुप ऑफ पीपल sit 10 15 people together in the masjid ask one imam one alim one scholar anybody in the mohalla in the area and ask him to teach you guys ek imam aur ek bande ko aap kahe jo alim ho scholar ho jiski tajweed achhi ho ke hamari help kar de saath mein baithe 10 15 log aur jitne bhi masail hai us par bahas kar le baat cheet kar le aur tamam masail ko hal kar le dusra tarika ye hai ke authentic sources jo internet pe maujood hai authentic aapko pata hona chahiye ki authentic sources hai wahan se aap help le sakte जान सकते हैं पता कर सकते हैं और तीसरा तरीका यह है कि आप अपनी मस्जिद में बाबा प्रोग्राम रखें इसके रमदान मसाइल रमदान सेशन फिका सेशन जक़ात सेशन और इसमें पूरी मस्जिद जाकर बैठे और अपने इमाम से अपने आलिम से अपने स्कॉलर से ये तमाम मसाइल जाने अल्लाह ताला हम सबको तोफ़ी अदा फरमाए अल्लाह हम सबको तोफ़ी अदा फरमाए कि रमजान मुबारक में हम अपनी असलाह करें और रमजान से पहले हम अपने ये तमाम मसाइल सीख लें ताकि ये बेसिक बुनियाद इल है हमारी इबादतें तभी अच्छी होंगी तभी कबूल होने के चांसेज होंगे तब उनमें यह बेसिक मिस्टेक्स नहीं होंगी अल्लाह हमें समझ की तोफ़ी अदा फरमाए और अल्लाह त हम सब को इस बात की तोफ़ी अदा फरमाएँ कि वालदे का ख्याल रखें नमाजों की पाबंदी करें सहाब के राम और अहल बैठा की तहजीम करें और रमज़ान मुबारक की तैयारी करें रमज़ान आ जाए तो खूब इबादतें करें अल्लाह से करीब हों वरम वरक